die nieuws vanavond, die internationale gemeenskap is toenemend verdeeld in steun of veroordeling van Israel. Die Britia mans kreeg het span hoop om sy momentum te behou wanneer hy Australië moore in een wereldbekerstrijd pak. En Wolfes liefhebbers word bederf aan Suid-Afrikaanse oos en weskus. Goeienavond en baie welkom by die nieuws in Afrikaans. Die VSA, Frankrijk, Duitsland, Italië en Groot-Brittannië het hulle steen toegesê aan Israëlse pogings om die land en sy mense teen terreur te verdedig. Die Witte Huis het een verklaring uitgereik na oproep tussen die leiders van die vijf lande dat Israël die recht het om homself te verdedig en gemasse optrede nie gerechtvaardig kan word nie. Die gesamentlijke verklaring van Westerse moendhede het echter ook die wettige aspiraties van die Palestijnse volk erken. Steen is uitgesprek vir gelijke maatreels van gerechtigheid en vrijheid vir Israëlies en Palestijne. Die Amerikaanse president Joe Biden het bevestig dat 14 Amerikaanse burgers in Hamas' aanval op Israël dood is. Meer as 1200 Israëlies is dood tijdens die aanval vanuit Gaza, terwijl Palestijnse ongevallen gestuig het tot meer as 900, aangezien Israëlse weermacht steeds luchtaanvallen uitvoer, wat groot dele van Gaza in puin laat. Intussen nou gaan Maas steeds so wat 150 gijzelaars aan, insluitend Amerikaners. We now know that American citizens are among those being held by Hamas. I've directed my team to share intelligence and deploy additional experts from across the United States government to consult with and advise Israeli counterparts on hostage recovery, recovery efforts. Biden het weer beloven om om bij Israël te skaar en militaire ondersteuning te versterk. We're surging additional military assistance including ammunition and interceptors to replenish Iron Dome. We're going to make sure that Israel does not run out of these critical assets to defend its cities and its citizens. Na mate kom er toeneem oor Israëlse voorbereiding vir een moendelike grondaanval in Gaza, waarski humanitaire werk is dat die toestand versleg in die enklave, waar voedsel en brandstof invoere verbied is en die water en elektriciteitstoevoer afgesnaai is. Meer as 22.600 wonings, 10 gezondheidsgeriewe en 48 skole is vernietig. The entire medical system in Gaza and hospitals lie or depend uh, yeah, on, on, on power to keep their facilities running. And now the, the biggest hospital in Gaza, Al-Shifa compound uh, hospital, is now running on generators only, on fuel. And fuel is becoming also an alarming issue given that all the, all the um, borders with Gaza and the crossings with Israel have been uh, closed uh, uh, for, for four days now. And we are about to witness also an issue of access to food, medicine for the entire population if the solution is not found uh, very soon and if uh, the escalation uh, is, not, uh, is not also realized. Intussen het die Suid-Afrikaanse minister van internationale betrekkingen en samenwerking, Dr. Naledi Pandor, een beroep gedoen dat die geweld beëindig wordt. Volgens Pandor het die internationale gemeenschap niet genoeg gedoen om aan te dringen dat die VN-resolutie van een tweestaat oplossing toegepast wordt nie. For many, many years, our country has been arguing that all the United Nations resolutions on the two-state solution need to be respected and implemented and we've called on the global community and particularly the United Nations to be more uh, robust in supporting uh, a movement toward uh, a peaceful uh, resolution. Die taboebester ontsnappingszaak is naar die Hoogerechtshof in Bloemfontein oorgeplaas vir een voorverhoor op 21 februari volgende jaar. Die negen beskuldigde staar nou op al te saam 34 aanklachten terecht, nadat die staat meer bij die aanvankelijke klagstaat van 16 gevoeg het. Besterse vriendin Dr. Nandipa Magadumana het volgens berichte flauwgeval in die aanhoudingscelle bij die Parkweg politiestatie in Bloemfontein, kort voordat zij in die Landroshof moest verschijnen. Die staat het aanklachte tegen drie van die beskuldigdes, Natasha Janssen, Moiketsi Ramudula en Tabang Mir, laat vaar. 
Die Sekokune Distriksmunisipaliteit in Limpopo het beweringsweer le dat hy so wat 1 miljoen rand aan 24 skootrekenaars bestee het. Volgens oppositiepartijen is 34.000 rand per skootrekenaar betaal. Die rekenaars is vir 15.000 rand beskikbaar in die kleinhandel. Die bestelling het een skootrekenaarszak en een muis met batterijen ingesluit. Oppositiepartijen is briesend oor die gesamentlijke kosten van bijna 1 miljoen rand. Die municipaliteit sê hy het nog nie die dienstverskaffer betaal nie en sal intern onderzoek instel. In Afghanistan sy Herat provincie is minstens 1 mens dood en 55 ontvang hospitaalbehandeling nadat nog een aardbeving die gebied getref het. Twee skuddings en talle naaskokke het saterdag voorgekom in en om die selfde provincie. Een aardbeving van 6,3 het Herat net na 5 uur van ochend geruk. Minuten later het nog een gevolg met de sterkte van 5. Meer as 2000 mensen is reeds dood en duisende ander is beseer. In Assange in Paraguay het opstandige gevangenis die grootste plaaslike tronk Takumbu aan die brand gesteek. Elf bewaarders van die gevangenis is gijzelaar geneem. Volgens die overrede is twee gijzelaars vrijgelaat nadat die regering en militaire machten ingetree het. Twee politielede is tijdens die botsings beseer. Brandbestrijders het die brand onder beheer gebring. Families van gevangenis het buiten die tronk bij elkaar gekom vir nies oor hulle geliefdes. Die SIK sê hoewel sy netto verliese oor die afgelopen 7 jaar gekrimp het, het hy ernstig veld verloor die afgelopen geldjaar. Die uitsaaiers inkomste het met meer as miljard rand verminder. Die SIK het die parlement ingelig dat sy economische groei vooruitzig volgende jaar waarschijnlijk ook nie haalbaar is nie. Hoewel daar vordering gemaakt is, word dit nie weer speel in die financiële state nie. SABC has consistently been reporting uh, positive achievements. I think in the overall they will report about 98% achievements. The Auditor General of South Africa yesterday reported here in this committee that the SABC has experienced a 1 billion uh, rent lost in its finances. Die verlies aan televisie licensie inkomste is een verdere kopseer. Bijkans 85% van kijkers het nie licensies nie. SABC does not only invest in buying and acquiring and commissioning uh, content, it also invests in terms of infrastructure in ensuring that the TV that each and every person watches has a signal and that signal comes at a cost in itself. LPS is meegedeel dat hoewel die uitsaaiers sy bevondsingsmodel heroorweeg word vir die SAIK wetsontwerp, is een korttermijn strategie ook nodig om om op sy voete te kry. Die SAIK het versoek dat een deel van die vergadering achter toe dere plaasvind. Hy sê commercieel gevoelige inlichting kan sy bedrijvighede benadeel indien dit uitlek. Die DAA het kapsie gemaakt hierdeen, maar die oorweg ander partijen het ingestem. Bly is ingeskakel, want net hierna kyk ons hoe tuinroute municipaliteite nieuwe oplossing soek vir kus erosie. Ons gaan voort. Omgevingsoverhede in die tuinroute gebied in die Westkaap sê kuslijn erosie daar is kommerwekkend. Reuse golwe het tijdens die onlangse storm skade ter waarde van miljoene rande aan privaat eiendom en municipale infrastructuur aangerig. Kustuine en gevoelige ekostelsels sê het ook doorgeloop. Die see het verlede maand verwoesting gesaai van die Kaapse Westkus tot Zitsikama op die tuinroute. Klimaatsverandering en een gevolgelijke stijgende zeevlak was reeds voor de ramp een kopseer. Die gereeldheid en jevigheid van die stormskade dwong overheden echter om hulle kustbesteerstrategie te heroorweeg. En de damage you can see along this coastline is, is extremely worrisome. The problem that we face is we have hundreds of kilometers of coastline um, where our houses built and infrastructure 
and all this is at risk. That includes houses, um, highways, roads, stormwater, access to the beaches, all those things, and, and then of course the natural beauty of the area and then the ecological damage to our estuaries that, that also take a beating. Municipaliteiten onderzoek alternatieve manieren om die kust te beskerm. The only alternative will be the implementation of hard engineering as a coastal management technique as seen in Cape Town and elsewhere on the west coast. Hard engineering which includes the use of dolisa serves to absorb the energy of waves preventing erosion and flooding. Since this type of construction requires environmental authorization, which is a very long, lengthy process, it is not being considered presently. The bevinding of the kustbepalings will be provincial overheads as well as plaatselijke municipaliteiten gestuurd worden. Familielede van slagoffers van apartheidsvergrijpen is die openbaarmaking van advocaat Dumisa Nsebeza se verslag oor die nationale vervolgingsgesag hantering van sake wat uit die waarheid en versoeningskommissie voortspruit. Die familielede eis dat die verslag ten die einde van die maand uitgereik moet word. Nsebeza, een voormalige commissaris van die WVK, het in januari van die jaar drie maanden kans gekry om sy onderzoek te voltooi en sy verslag met aanbevelings in te dien. In een brief van die directeur van openbare vervolging, advocaat Shamila Batoy, sê die familielede die uitreiking van die verslag is noodzakelijk vir die handhaving van deersichtigheid en gerechtigheid. En nou, een kort oorzig van die dagse markaanwijsers. En ons het ongelukkig nie die aanwijsers vir gewasse betijds gekry nie. Net hierna, kriketgeestdriftiges, sien uit na more sy wereldbekerstrijd tussen Suid-Afrika en Australië. En een feest vir liefhebbers van die reuse van die see. En ten slotte, Suid-Afrikaanse oos en weskus het van jaar een bedrijvige walvisseisoen. Die jaarlikse migratie van verskye walvisspecies, hoofsakelijk die suidelike noorkapperwalvis en die bochelrugwalvis van Antarctica, is langs die Suid-Afrikaanse kust te sien. Wetenskampelik is sê species herstel na die verbod op commerciële walvisjacht in 1986. Voor al die bochelrugwalvis word as een suksesgeval bestempel. Rondom juni swem die bochelrugwalvis tot 6000 kilometer van sy voedingsgebied in Antarctica af na warmer waters om te paar, te kalf en te speel. Marine wetenskapelike sê dat in die jare 70 net so wat 600 bochelrugwalvisse langs die KwaZulu Natalse kuslijn opgemerk is. Onlangs is ongeveer 30.000 bochelrugwalvisse geteld. Biggest impact on whale numbers worldwide was actually the killing of whales, so whale hunting. So when that was stopped and banned, and in the southern hemisphere, that stopped in 1976, then the whales actually had a fair chance you know, of recovering their population numbers. Bochelrugwalvisse is swart of grys met wit onderkante en is die pronkers van die see. Hulle is bekend vir hulle liekies en spog graag met hulle sterte en finne. Die suidelike noorkapperwalvis word uitgeken aan die wit of grys groeisels op hulle koppe, bekend as eelte. Hulle verkies die baie van die weeskaap om geboorte te gee en te ris. The noise is unbelievable. The noise of 500 whales feeding and blowing, they're diving deep, so they're coming back and they're like almost trumpeting when they let go or they exhale the air. Um, and they're just all around the boat and it's just amazing. Speesierwinning van die suidelike noorkapper walvis was echter nie so positief nie. Things like seismic surveys and underwater noise mm. is really impacting whales. Whales have communicate vocally, they have, like, you, like you hear singing whales, um, especially the humpback. And any extra ocean noise, seismic surveys really disturbs one their migration routes and two the interactions between each other. Hulle rol in die oceaan ekosysteem 
kan nie oorskat word nie. One of the most important roles of whales are they actually act as carbon sinks, so they absorb carbon and dioxide out of the atmosphere. But also, whale poop is really important, and it's a, a rich source of iron again for algae, phytoplankton, and zooplankton. So it really completes the cycle. Um, so it's acting like a fertilizer, which phytoplankton and zooplankton need. So if we had to take whales out the picture, this whole ecosystem will collapse. Die lang reis terug huis toe in Antarctica begin binnenkort. En daarmee roep die Afrikaanse redaksie Halt, genie die aand verder tot ziens. Goeiedag en baie welkom, kom ons kijk by die weer vir ons inhoud. Wat vannacht aan betref reenkam verwaar die noordwestelike dele van die land, streek oor centrale dele tot in die oostelike dele. Daar kan ook een 30% kans van reen verwaar vir in Kaapstad. Stormsterk wind kan ook verwaar vir in dele van die oostkap, as ook dele van die van, van vrystaat streek oor die noordwest, as ook dele van, van die noordkap. As ons kijk na morgen, verspreid tot wijd verspreid die baie kan verwaar vir in streek van die noordkap, as ook dele van die noordwest, oor die centrale dele van vrystaat tot in kwazulu natal in die oostkap. Ochend miskool kan ook verwag word aan die westkap. Licht tot matige wind kan ook verwag word aan die kus as ook in die binnenland. Daar is een waarschuwing uitgereik dier die Afrikaanse weerdienst vir jewige donderstorms. Dit streek van die westelike dele van KwaZulu Natal oor Vrysta tot in dele van die Noordweste. Daar is ook een waarschuwing uitgereik vir morgen vir jewige donderstorms en dit streek aan deel van dele van die Noordkap, Noordwest oor die centrale dele van die Vrysta tot in die grootste gedele van KwaZulu Natal en die noordelike dele van die Oostkap. Ons minimum en maximum temperatuur, een gereenerige dag kan verwaag word in Gauteng, met, met as ook warm Pretoria, sy maximum daar is 29, met een minimum van 16, Kalten wil en vereniging sy maximum is 23. Dan beweeg ons oor na Mpumalang, na Limpopo eder, een reenerige dag kan verwaag word, is ook warm, temperatuur wissel van die laat 30, so die hoog tot die hoog 30. Lepalale sy maximum daar is 38. Bela Bela het die minimum van 19 en die maximum van 34. Oor na Mpumalanga, een warme dag wat verwacht kan word, as ook reenerig vir al in die westelike dele van hier die provincies as Kuna en standaard in sy maximum daar is 26. Dan beweeg ons kustlangs in Kwazulu Natal, dit is gedeeltelik bewolk met wijd verspreide beie wat ook verwacht kan word, anders is dit koel tot warm. Durbank sy maximum is 25. Dan in die oorskaap, gedeeltelik bewolk tot bewolk met wijd verspreide beie wat verwacht kan word, is ook koel tot warm. Kradok sy maximum is 22, wil om mooi te minimum van 12 en die maximum van 23. In die weeskaap, gedeeltelik bewolk, andersens kan reen verwacht word, die grootste gedeelte van hierdie provincie, dit is ook koel tot warm. Glen William sy maximum is 22. In die noorkaap, reen kan verwacht word in die oostelike dele van hierdie provincie, anders is warm. Kuruman sy maximum is 25, ap en ten het die maximum van 26. Dan terug na die binnenland, vijf verspreide beie wat verwacht kan word in die vrystaat, anders is warm boot, daar wil sy maximum is 27 eder. Dan laastens Noordwest, dit is een warme dag wat verwacht word hier in die provincie, as ook reen wat verwacht kan word. Dit is in al van ons hier voor die weerscentrum, geniet die aand.